கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் வேர்ல்ட் கப் போட மூணாவது மேட்ச் நியூசிலாந்து வெர்சஸ் ஸ்ரீலங்கா சோஃபியா கார்டன்ஸ் கிரவுண்ட்ல தான் நடக்க போகுது இந்த கிரவுண்ட்ல ஆவரேஜா ஒரு ஓவருக்கு ஃபைவ் ரன் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்த கிரவுண்ட்ல இருபத்தஞ்சு மேட்ச் நடந்திருக்கு இதுல அஞ்சு மேட்ச் மழையினால ரிசல்ட் கிடைக்காம போயிருக்கு மீதி இருக்கிற இருபது மேட்ச்ல பதினாலு மேட்ச் செகண்டா பேட்டிங் ஆடுற டீம் தான் வின் பண்ணிருக்காங்க நாளைக்கு வெதர் கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா கிளவுடியா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ டாஸ் வின் பண்ணி பவுலிங் எடுக்கிறது தான் நல்ல ஐடியாவா இருக்கும் நியூசிலாந்தோட பேட்டிங் பொறுத்தவரை அவங்க கடைசியாக அந்த அஞ்சு மேட்சில் டிஃப்ரெண்டான ஓப்பனிங் பேர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கப்தில் முன்றோ நிக்கோல்ஸ் இவங்க மூணு பேரும் மாறி மாறி ஓப்பனிங் ஆடியிருக்காங்க இதில் கப்தில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு நிக்கோல்ஸ் ஃபார்ட்டி ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு காலின் முன்றோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு நிக்கோல்ஸ் சின்னதாக இன்ஜுரியாக இருக்கிறதா டீம் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க நாளைக்கு அவர் ஃபிட் ஆகிட்டாருன்னா கப்தில் கூட ஓப்பனிங் ஆனால் நியூசிலாந்து டீமுக்கு நல்ல விஷயமா இருக்கும் நம்பர் த்ரீல ஆடுற கேன் வில்லியம்சன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டபுள் ஒன் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு நம்பர் ஃபோர்ல ஆடுற ராஸ் டெய்லர் கடைசி மூணு வருஷத்துல நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ நைனும் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீயும் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு விக்கெட் கீப்பிங் பேட்ஸ்மனா டாம் லாந்தன் விளையாடுறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்கு ஆல்ரவுண்ட் ரன்ஸா நீசம் கொலிண்டி கிராண்ட் ஹோமும் விளையாடுவாங்க பவுலிங் பொறுத்தவரை மூணு ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஒரு ஸ்பின்னர் ஆட வைப்பாங்களா இல்ல ரெண்டு ஃபாஸ்ட் பவுலர் ரெண்டு ஸ்பின்னர் ஆட வைப்பாங்களான்னு தெரியல இந்தியா வர்சஸ் பங்களாதேஷ் வார்ம் அப் மேட்ச் இதே கிரவுண்ட்ல தான் நடந்துச்சு அப்போ ஆப்டர்நூனுக்கு மேல வெயில் அடிச்சதுனால சஹலுக்கும் குல்தீப் யாதவுக்கும் நிறைய விக்கெட்ஸ் கிடைச்சது அதை மனசுல வச்சு ரெண்டு ஸ்பின்னர்ஸ் ஆட வைப்பாங்களான்னு தெரியல ஸ்ரீலங்கன் டீம் பொறுத்தவரை நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு கடைசி மூணு வருஷத்துல அவங்க எட்டு கேப்டனா மாத்திட்டாங்க இப்போ கடைசியா வேர்ல்ட் கப்புக்கு கருணாரத்திலே கேப்டனா செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவோட பேட்டிங் லைன் அப் பொறுத்தவரை கருணாரத்தினே குஷல் மென்டிஸ் ஆஞ்சலோ மேத்திஸ் மூணு பேர் தான் கீ பேட்ஸ்மேனா இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீலங்காவோட பவுலிங் பார்த்தோம்னா மலிங்கா பிரதீப் லக்மால் மூணு பேருமே லெவன்ஸ் ஆடுறதா நல்ல விஷயமா இருக்கும் மலிங்கா இது வரைக்கும் கப்பில ஃபைவ் டைம்ஸ் அவுட் பண்ணியிருக்காரு நிவான் பிரதீப் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் நல்லாவே பவுலிங் போடுவார் இந்த மேட்ச்ல நியூசிலாந்து வின் பண்ணணும்னா ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன்ஸ் நல்லா ஸ்டார்ட் கொடுத்தே ஆகணும் பவுலிங்ல டென் போல்ட் இருக்கிறது அந்த டீமுக்கு நல்ல பிளஸ் பாயிண்ட் ஓவராலா டீசெண்டான கிரிக்கெட் ஆனாலே நியூசிலாந்து ஈஸியா வின் பண்ணிடலாம் இந்த மேட்ச்ல ஸ்ரீலங்கா வின் பண்ணணும்னா டாஸ் வின் பண்ணி பவுலிங் சூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏர்லியா மூணு நாலு விக்கெட் எடுத்துட்டு நியூசிலாந்து இருநூத்தி இருபதுல இருந்து இருநூத்தி நாற்பது ரன்குள்ள ரிஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்பதான் ஸ்ரீலங்கா வின் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு வேர்ல்ட் கப்ல உள்ள எல்லா மேட்சஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்